Fazer resumo, sim ou não? Eis a questão, uma das maiores questões centrais de quem estuda para concursos públicos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Muita gente nos pergunta se vale a pena fazer resumo, se é saudável, se é produtivo fazer resumos para estudar para concurso público. E isso para fins de revisão. O grande objetivo de quem faz resumos é ter um material, um bom material, para que você possa fazer revisões. Até porque a gente sabe que dificilmente você consegue absorver todo o conteúdo numa primeira e única leitura. Você vai precisar fazer constantemente revisões para que você fixe o conteúdo e não esqueça tudo aquilo que você estudou. Então, o grande objetivo de fazer resumos é ter um material para revisão e, supostamente, ao você estar fazendo resumo e estudando ao mesmo tempo, você estaria é, absorvendo melhor o conteúdo. Só que, na nossa opinião, não é bem assim. Vamos lá. Há um, há, você tem que analisar o custo-benefício dos atos que você está fazendo. A gente sabe que o tempo é limitado para todo mundo. Quem estuda para concurso tem diversas obrigações. Conciliar com a família, conciliar com o trabalho, conciliar com as atividades domésticas. Então, você tem um tempo limitado. O custo-benefício de fazer resumo é muito baixo. Você vai perder muito tempo até que você faça um resumo de constitucional, um resumo de, de administrativo, mais um resumo de civil e, de, e assim constantemente. Imagina o tempo. A, 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 às vezes você demoraria um ano para formar a sua base, você vai demorar dois anos, três anos, para que você daqui que você tenha o seu material é, pronto, para quando você estiver pronto, ele muito provavelmente vai estar desatualizado, porque novidades legislativas surgiram nesse percurso, é, mudanças jurisprudenciais ocorreram. Então, veja só, você está se colocando uma carga muito grande, que é fazer todos os resumos, ou seja, criar um material do zero e, ao mesmo tempo, ter a necessidade de estar preocupado com as constantes atualizações. A gente sabe muito bem que o direito é dinâmico e muda a todo momento. É uma decisão do SF, é uma decisão do CJ, que muda completamente ali o que está caindo em provas. Então, o custo-benefício não compensa. Você tem outras formas extremamente eficientes para você fixar o conteúdo. A que a gente mais indica é a leitura dos seus grifos. Na medida que você for estudando, você vai grifando aquilo que é mais importante. No seu próprio material em PDF, se você for um dos nossos alunos, ou se você estiver estudando por livros, ao grifar o seu material, você já está propriamente criando um novo material para revisão. Porque você vai ler esses grifos no seu processo de revisão. Você pode usar duas cores, por exemplo, aquilo que é mais importante para uma cor, aquilo que é muito mais importante de outra, as sessões de uma terceira cor. Então veja, você tem essa alternativa dos grifos para que você possa estar fixando bem o conteúdo. Então, fazer resumo, a gente sabe que tem gente que é, aprende mais escrevendo. Tem muita gente até que é, se, se agarra nessa é, possível a, é, deficiência, vamos dizer assim, de ah, eu aprendo mais fazendo resumo. Você já tentou outra forma? Se questione. Não tenha uma ideia previamente fixa, não se autolimite dizendo que você só aprende fazendo resumos. Se você gosta de escrever, você pode fazer pequenas anotações nos seus, nos seus materiais. Pequenas anotações daquilo, daquilo que é mais central é diferente de fazer longos e custosos resumos. Então, para gente, resumo não compensa.